en Roberto Gómez Bolaño vemos tres claros 666 conjunto. Todo en su vida fue un ritual. Se vestía de rojo con su famoso martillo de los masones, del dios martillo Chor, y cuernos, como un pequeño satírico Satanás. Tierro multitudinario retransmitido desde Cancún a todo el mundo fue un ritual masónico, al igual que los 33 mineros de Chile. La imagen que vemos en la cancha con la forma de un 8 simboliza la diosa de los masones. Contrariamente a lo que muchos creen, el protagonista de la serie El Chavo del 8 no vive en un barril, sino en la casa con el número 8. Estando huérfano y sin hogar, fue recogido por una mu mujer mayor que nunca fue mostrada y que tal vez no exista. Si la muerte existiera de forma material, el número 8 estaría sutilmente asociada con ella. Solo se tiene que voltear el número 8 y se obtiene el símbolo del infinito y de la diosa madre masónica. La muerte es infinita para el masón. Como ya dijimos más arriba de este video, se está muy, muy familiarizado el Chavo del 8 con toda la simbología masónica, cabalística y ocultista. Así que es fácil discernir espiritualmente toda la simbología que usó Roberto Gómez en sus personajes y en la serie. Acuérdense que Shakespeare también era un masón antisemita. Y el primer ejemplo de antisemitismo que tenemos es el título de la serie, que según fuentes fiables, el verdadero nombre de la serie es el Führer. Otro es el caso del personaje de Kiko, archienemigo del Chavo, cuyo nombre se podría derivar del insulto hacia los judíos en inglés, Kike. Algunas de las características nos demuestran que es judío. Una de ellas es su sombrerito, que aun siendo de colores es evidentemente un kipá o solirio judío, un sombrero ritual usado por los judíos. Además Kiko tiene dos pequeños colochitos que salen de su sombrero, igual que los rabinos y judíos ortodoxos que se dejan crecer dos rizos a ambos lados de la cabeza, aunque más largo. Entonces queda claro que Kiko es judío. ¿Cómo es presentado Kiko? Pues con muchos de los estereotipos normalmente asociados por los antisemitas a los judíos, como egoísta, ricachón, presumido, petulante, arrogante, que trata mal a los menos afortunados y a los que tienen tendencias gay. Nótese también que si Kiko es judío es evidente que su madre Doña Florinda lo es también. ¿No es Doña Florinda la villana de la serie? Una mujer vista como agresiva, violenta, iracunda, desaliñada y avara. Su archienemigo Don Ramón, ejemplo del típico mexicano ario, varonil, con bigote, delgado, de mirada adusta. Don Ramón recibe los golpes frecuentes de Doña Florinda de manera silenciosa y estoica soportando con valentía los embates de la vida y las agresiones de dicha judía. La chilindrina, símbolo de una niña aria bella, tierna y simpática, indignada, no se explica por qué su padre cae en sus maltratos. Este es el simbolismo que utiliza Chespirito para representar el abuso que sufren los arios frente a los constantes ataques judíos, un abuso que es silenciado y sobre el cual los arios no se quejan. La mayoría de referencias al nazismo dentro del programa han sido camufladas por Chespirito y presentadas como inocentes escenas de humor blanco, o como mensajes subliminales imperceptibles a simple vista. Un claro ejemplo de ello se puede apreciar en el capítulo del foco, especialmente en la escena donde Kiko y Don Ramón bailan al compás de un vals. Esta pieza musical llamada Warsaw Kaiser, Vals del Emperador, fue creada por el famoso compositor austríaco John Strauss y fue incluida en el capítulo por un error de Chespirito, 
al confundir el nombre de Johann Strauss por el de Richard Strauss. La intención de Chespirito era rendir tributo a este último, compositor alemán que durante el régimen de Hitler fue nombrado presidente de la Cámara de Música del Tercer Reich, y que tenía por misión prohibir la música de compositores judíos, considerada como nada por los nazis. Así que queda claro que el chavo viene siendo un pequeño Hitler, y veamos las similitudes entre el chavo y Hitler. Kiko, justificando el antisemitismo del chavo. El chavo, huérfano. Hitler perdió a su padre a temprana edad. El chavo, muy pobre. Hitler fue muy pobre. El chavo aspira a vivir en un mundo mejor y cambiar la vecindad. Hitler quería lo mismo para Alemania. El chavo baja estatura, Hitler también. El chavo conocido por un apodo chavo, Hitler conocido por el apodo Führer. Cuando el chavo está feliz dice, eso, 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 es un anagrama del SS, la tropa de élite del tercer reich. Cuando el chavo se alegra da una serie de patadas al suelo mientras dice, sas, sas. Dichas patadas asemejan mucho a la marcha de la victoria que realizaban los soldados nazis del Tercer Reich. La palabra SAS, además, es un anagrama de la letra SA, las fuerzas de combate del Tercer Reich. El verdadero nombre del Chavo nunca se supo, pero se supone que sería Adolfo. ¿No han notado ustedes que en la vecindad no hay negros ni asiáticos. Ni siquiera en la escuela del profesor Girafales hay niños negros o de otra raza, mostrando el ideal racial hitleriano. Cuando los personajes llegan a un acuerdo dicen sale y vale, simbolismo de salve el valor, representado por la frase Sieg Herr. El número del chavo es el 8. La letra H es la octava del abecedario y por eso los neonazis usan el 88 para saludar. 88 significa HH o Heil Hitler. Kiko llorando en una pared es una clara referencia al muro de los lamentos que refuerza la teoría del judaísmo de Kiko. Otro número simbólico de los nazis es el 14. El número 14 significa las 14 palabras. Debemos asegurar la existencia de nuestra raza y un futuro para los niños arios. Curiosamente, don Ramón le debe al señor Barriga exactamente 14 meses de renta en todos los episodios. Y más curioso aún es que Doña Florinda vive en el número 14, algo totalmente injustificable, ya que está al lado de las viviendas 71, que es la de la bruja, y 72, que es la de Don Ramón, lo que querría decir que a Doña Florinda le correspondería el número 70, y no el 14. Pero el número 14 es un número sagrado de los nazis, Cabe destacar que durante el fallido Bosch de Múnich de 1923 murieron 14 militantes del partido nazi, los cuales fueron considerados mártires. Por eso está claro que Chespirito intenta rendirles un homenaje. Se sabe además que Doña Florinda tiene mucho dinero por los frecuentes regalos que le compra Kiko y por todo el dinero que le suministra para cumplir sus caprichos. Doña Florinda es la persona más adinerada de la vecindad y el personaje más rico del programa después del señor Barriga. Los antisemitas siempre han criticado a los judíos por su riqueza monetaria. El señor Barriga por otro lado representa al clásico usurero judío, gordo y calvo, similar a las caricaturas antisemitas del Tercer Reich. Y nótese que el apellido Barriga es muy similar al nombre judío Barruch. El hijo del señor Barriga se llama Ñoño, en referencia al sonido que hacen los cerdos. Hay que recordar que a los judíos en España se les conoció en algún tiempo con el sustantivo de marranos. 
término que se ve reflejado como apodo del chavo Akiko, cachetes de marrana flaca, lo cual refuerza la tesis de que Kiko es, según la mente repleta de odio de Chespirito, un niño judío. Ahora veamos los simbolismos mágicos de poder cabalísticos. Los cilindros de gas que se ven en la vecindad y que aparentan ser simples objetos decorativos son en realidad una cínica apología a las cámaras de gas donde murieron millones de judíos durante el holocausto. En el capítulo donde el profesor Girafales y don Ramón son confundidos con homosexuales, son tratados con desprecio y desconfianza, lo cual ejemplifica el profundo odio nazi hacia las minorías sexuales, quienes también eran considerados como seres inferiores y por tanto enemigos del Estado. La canción Óyelo, Escúchalo, donde se habla de Jesucristo es en realidad una crítica contra los judíos por haber sido los causantes de su muerte. En el capítulo de la fiesta de la buena vecindad, el profesor Girafales realiza su presentación vestido de soldado prusiano, con una clara referencia al libro predilecto de Hitler durante su juventud, una obra militar sobre la guerra franco-prusiana de 1870-1871. El personaje de Kiko, vestido de marinero, es para ridiculizar a los judíos, la idea original de Chespirito era vestirlo con un uniforme de Kranzmann Alemania, con el fin de mostrar al público lo ridículo que se vería un judío con un traje de superhombre, pero debido a problemas económicos optó por utilizar simbólicamente un traje de marinerito barato. La ausencia de cristales en los anteojos de la chirindrina es en realidad un simbolismo relacionado con la noche de los cristales rotos en Alemania, una serie de ataques provocados en la Alemania nazi por las tropas del S.A. partidarias de Hitler. Malicha y Patti dejaron de aparecer en los programas porque Chespirito se enteró de que militaban en el Partido Comunista. En el capítulo donde los niños hacen pasteles con cremas de rasurar, se oculta un mensaje subliminal que relaciona los conceptos de crema y crematorio. Este último es otra referencia al holocausto judío. Para los que estamos más familiarizados con la simbología ocultista, masónica y numérica, podemos sacar nuestras propias conclusiones de que sí hay un lado oscuro en la vida del chavo. Si te gustó la nota te pido que le des like, no dejes de suscribirte, cuéntanos tú qué opinas, piensas que debes de cuidar a tus hijos y a tu familia de programas como este donde es exaltado como valor social la burla al prójimo, la estupidez, la violencia, los golpes, el antisemitismo, la pobreza y el odio racial, coméntanos.